Hello, how are you all? Welcome to our 23rd class. Today we are going to study restaurants, okay? We are going to learn how we can order a meal at a restaurant, okay? So we are going to talk about foods and drinks, names of dishes, all right? E aí, pessoal, todos bem? Bom, o que eu estava dizendo, então, é que hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, então, sobre como fazer pedidos num restaurante. Nós vamos falar, então, um pouquinho sobre comida, bebida, né, e como utilizar os verbos modais para fazer pedidos. Vamos juntos, então? Olha só. Para começar, eu quero, então, falar um pouquinho uh, com vocês sobre alguns tipos de comida e bebida, né? Food and drink. Então, vamos começar tentando classificar. Aqui eu tenho uma lista né, com vários nomes aqui de pratos né, e, e comidas e bebidas. Vamos classificar, então, quais são os grupos que nós temos. Olha só, nós, nós temos soups, né, sopas, salads, saladas, main dishes, que são os pratos principais. Né? Aqui é interessante que nós temos um paralelo com o português. Né? Aquilo que eu sempre digo que nem sempre acontece, aqui acontece bem certinho. Nós temos dish em inglês, significa prato. E, assim como em português, né, a gente pode utilizar o dish tanto para o prato, né, com o utensílio que a gente usa para comer, quando, quando, quando nós queremos falar, então, sobre um tipo de prato, né, sobre uma comida, ok? Então, main dishes são os pratos principais, ok? Desserts, né, são as, as sobremesas, né, desserts, cuidado aqui para não confundir com desert, né, desert, só com um S, aí nós teríamos o deserto, tá? E desserts, com dois S, nós temos, então, as sobremesas. E, por fim, beverages, né? Que são as bebidas. Beverages. Beverages, ok? Vamos começar a classificar aqui, então, olha só. O primeiro que nós temos aqui na lista, bem tranquilo, é apple pie. Apple pie, né? Apple, todo mundo sabe, maçã. Apple pie, torta de maçã, ok? Então, torta de maçã. Vocês acham que nós poderíamos classificar como soups? Salads, main dishes, desserts or beverages. Apple pie is a kind of dessert, right? Apple pie is a kind of dessert, né? É um tipo de sobremesa, all right? And the second here, coleslaw. Coleslaw é a salada de repolho, ok? Coleslaw é o nome lá típico dessa salada de repolho que eles fazem lá nos Estados Unidos, né? Então, coleslaw, como é que nós podemos classificar? What kind of food is coleslaw? Cole's law is a kind of salad. Cole's law is a kind of salad. And I said tea. I said tea, a gente tem no Brasil, né? Bem comum, né? Seria o chá gelado, né? I said tea. So, what kind of food or drink is I said tea? I said tea is a kind of beverage, right? Is a kind of beverage, is a drink, ok? Now, Cold pasta salad. Aqui ficou fácil, né? Cold pasta é aquela salada de macarrão, né? Então, cold pasta ao pé da letra seria a, a massa gelada, né? Massa fria, né? Então, uma salada de massa fria. A gente costuma comer no, no Brasil também, né? Aquela salada de macarrão, ok? Cold pasta salad, so, is a kind of salad. Cold pasta salad. And here we have onion soup. Onion soup is a kind of soup, of course. Onion soup is a kind of soup. But what does onion mean? What does onion mean? Onion é a cebola. Onion soup, então, sopa de cebola. Onion soup, ok? So, next, we have milk. Ok, this is simple, right? What is milk? What kind of food or drink is milk? Milk is a kind of beverages, right? Is a kind of beverage, ok? And finally, chicken broth. Here, chicken broth. Né? Chicken, easy, right? Galinha. E broth é o caldo, caldo de galinha. Chicken broth, então, a gente, uh, is a kind of soup, right? Chicken broth is a kind of soup. Now, grilled salmon. Grilled salmon. Então, salmon, como está escrito, né? Na leitura a gente já vê o que, que significa é salmão, salmon, ok? E grilled significa grelhado, ok? Grilled salmon, portanto, vai ser um main dish, ok? Grilled salmon is a kind of main dish, ok? Now, mixed greens. Mixed greens is a kind of salad, right? Simple salad. Que seria uma salada verde, né? De, seria de verdes misturados, né? Mixed, então misturados, né? Verdes misturados, né? Ou seria uma, uma salada verde, ok? Mixed greens. And a chocolate cake. Chocolate cake is a kind of Dessert, right? Is a kind of dessert, ok? Chocolate cake, então, bolo de chocolate. Is a kind of dessert. Roast turkey. 
Roast Turkey. Já falaremos sobre todos esses métodos de cozinhar, tá bom? Na próxima slide nós vamos falar justamente sobre isso. Então, Roast Turkey, né? Turkey a gente sabe que é Peru. E Roast é assado, ok? Então, Peru assado. So, Roast Turkey is a main dish. Is a main dish. É um prato principal, right? The same happens to hamburger and fries. Hamburger and fries, very common, very easy. It's a main dish, right? É o prato principal, né? Quando nós vamos numa lanchonete para comer, né? A hambúrguer com fritas é o prato principal normalmente, não é isso? Então, hamburger and fries is a kind of main dish, all right? Coffee, simple, right? Coffee is a kind of beverage. Coffee is a kind of beverage. And ice cream... Ice cream is a dessert. A dessert é uma sobremesa, o sorvete, né? Ice cream, dessert. Now, what is a clam chowder? A clam chowder é uma sopa de marisco, né? Uma sopa de moluscos ao pé da letra, tá bom? Então, uma sopa de mariscos é bastante comum em algumas regiões, né? Principalmente nos Estados Unidos, ok? So, clam chowder is a kind of soup. So, clam chowder is a kind of soup, right? Now, steak, very easy, delicious, right? Steak is a main dish, right? Steak, então, é um bife, uma carne, right? Steak, bife, ok? Soda, what is soda? Be careful, because it is a bit different from Portuguese, ok? Então, cuidado, porque é um pouquinho diferente do português, né? Soda, né? No Brasil, a soda limonada é um tipo de refrigerante. Em inglês, soda significa refrigerante. Então, todos os refrigerantes, né, genericamente... A gente chama de sodas, ok? Soda. So, soda is a beverage. Soda is a drink, ok? Now, cheesecake. Cheesecake, I think it's common in Brazil too, ok? Not very, but it's starting to, starting to be famous, ok? So, cheesecake é, seria um bolo de queijo. É um tipo de sobremesa também, right? So, a cheesecake is a kind of dessert, ok? And finally, spinach salad. Spinach salad é salada de, espina de espinafres, ok? Is a kind of salad, né? Is a kind of salad, salada de espinafres, spinach salad, ok? Bom, pessoal, então, vimos aqui alguns nomes né, de, de comidas, né? Que vocês poderiam tranquilamente pedir em um restaurante. Vamos falar um pouco, então, agora, como eu prometi para vocês, sobre métodos de cozimento, né? Cooking methods, ok? Então, quando a gente cozinha, quais são os, os vários métodos que nós temos? Bom, então, para gente, a gente tentar fixar e ganhar esse vocabulário, nós vamos, então, tentar, né? É, vamos tentar unir, então, as colunas da esquerda e da direita. Aqui nós temos o nome né, do método e aqui nós temos uma explicação sobre ele. Então, olha só. O que será que significa to boil? Boil. Então, to boil. Já ouviram falar de uh, boiling water or boiling point? Né? Boiling water seria água fervente or boiling point, né, o ponto de fervura. Então, o que, que significa to boil? To boil é, então, é você realmente... Talvez pudesse dizer escaldar, né? Mas é cozinhar realmente na água fervendo, ok? So, to boil, a gente vai poder dizer Food is cooked using the steam from boiling water. Be careful, this is not the correct answer. Aqui diz o quê? Olha só. Food is cooked, então a comida é cozinhada, using, usando, the steam. What is steam? What does steam mean? Então, steam é o vapor, ok? So, Here it says food is cooked using the steam from boiling water. Então aqui a comida é cozinhada usando o vapor da água fervente, mas não diretamente a água fervente. Então cuidado, aqui nós não temos to boil, ok? So, food is cooked with dry heat. Aqui, olha, a comida é cozida, cozinhada com calor seco, dry, seco. Não, então também não, né? A mesma coisa aqui nesse próximo. Food is cooked with dry heat. Também não pode ser, né? Food is broiled on a gridiron, né? Food is broiled, a comida então é assada, on a gridiron, né? Numa grelha, também não é, ok? Food is cooked in hot oil or fat. Então a comida é cozinhada in hot oil, em óleo quente, or fat, ou gordura. Também não é to boil, ok? Então, obviamente, to boil vai ser food is cooked in boiling water. Food is cooked in boiling water. A comida é cozinhada em água fervente, ok? And next we have here to roast. Né? Nós vimos lá, lembra quando nós falamos de roast turkey, né? 
que era o peru assado, né? To roast, então, é uma, uma maneira de dizer assado, ok? Já já nós veremos uma outra e eu vou tentar falar para vocês a diferença, embora eu não seja nenhum especialista em, em, em cozinha, ok? Mas então, to roast é assar. Vamos ver como é que a gente poderia dizer aqui? Bom, aqui a gente já sabe que uh, food is cooked using the steam, usando o vapor, não é bem essa ideia, ok? Food is cooked with dry heat. Exactly, né? Então a comida é cozida com um calor seco, né? Com, with dry heat. As in an oven. As in an oven. Como em um forno. Perfeito, pessoal. É isso que significa to roast. Então, food is cooked with dry heat. A comida é cozida, né? Cozinhada no calor seco, né? Com, no, no calor seco, como se te fosse, né? Num forno. Perfeito. Isso aí é to roast, ok? And next, fry. Né? Já ouviram falar, por exemplo, fried chicken, né? com galinha, é, galinha frita. Or, uh, uh, we say fries. Né? Fries, o que, que significa french fries, por exemplo? Né? Seriam as batata, a batata frita. Né? Então, to fry é fritar. O que, que significa, então? Vamos ver. Aqui nós sabemos que é aquela que utiliza o vapor, não é a ideia de fritar. Aqui também, cooked with dry heat, também não é. Né? Fritar também não é utilizando o calor seco, né? Uh, food is broiled on a gridiron. Não, aqui também não é assada sob uma grelha. And food is cooked in hot oil or fat. Perfeito, né? A comida, então, no, to fry é cozinhar em óleo fervendo ou em gordura quente, ok? So this is to fry. Food is cooked in hot oil or fat. And finally we have here bake. Bake também dá ideia de assar, né? Tem no Brasil... Em alguns shoppings, em algumas cidades, tem na baked potato, né? Que seria a batata assada, né? Então, qual é a diferença, em primeiro lugar, que nós temos entre to bake e to roast? Normalmente, pessoal, essa é uma, é uma, é uma distinção que ela no, normalmente não se aprende muito, né? A gente utiliza mais pelo costume. Com algumas coisas a gente usa o bake, com outras a gente usa o roast, né? Como eu não sou nenhum especialista em comida, né? Eu fui procurar, claro, se existe alguma diferença. E existem algumas, tá? Existem algumas, desculpa. Bom, to bake, então, normalmente, é quando nós vamos assar algo que vai mudar de estado. Por exemplo, to bake a cake, né? Então, seria assar um bolo. Quando nós colocamos lá né, a massa do bolo para assar no forno, ela está, vamos dizer, no estado líquido, né? E no final ela vai mudar, né? Vai vir ali num estado diferente, né? Mais próximo do sólido, não é isso? To bake a cake, então, é assar um bolo. Então, normalmente, quando nós utilizamos isso, né, o bake é uma das, uma das diferenças para roast é essa. Uma outra diferença também que eu encontrei é que, normalmente, quando nós usamos o bake, isso é assado com uma tampa, tampado, em regra, tá? Ok? So, então, com algumas coisas a gente usa o bake e com outras a gente usa o roast. Então, quando a gente usa o bake, normalmente a gente utiliza uma tampa, né? Isso é assado tampado. E o roast não, né? Como, por exemplo, o roast turkey, né? O peru assado lá. Então, você vai colocar o peru ali numa bandeja e ele não fica, ele fica descoberto ou só com papel alumínio, tá legal? Bom, para nós, em português, não vai haver uma diferença muito grande. Nós podemos usar é, assado, né? Ou assar para os dois casos. Mas, em inglês... Tem que saber quais são as coisas, algumas coisas a gente vai usar mais com o bake e outras com o roast, ok? Mas isso daí é com o tempo, né? E também dependendo da área em que vocês vão se interessar mais, que vocês vão utilizar isso, ok? Se num restaurante, obviamente, vão olhar lá no cardápio. Se tiver lá roast turkey, pedem, peçam roast turkey. Se tiver baked potato, ask for baked potato, ok? Então vai estar lá, você vai entender quando você lê roast e bake, que é assado, ok? Então, olha só, roast, uh, bake, sorry. We have here, bake is the same as food is cooked with dry heat. Então, igual no roast, né? Olha, ambos, a comida é, é preparada no calor seco. Aqui, similar to roast, né? Parecido com roast, ok? Now, steam. To steam é isso, é, seria vaporizar, né? É cozinhar no vapor. Hoje em dia fazem muitos legumes, né? Você coloca lá uma redinha, lá deixa o vapor, então, cozinhar aqueles legumes, ok? This is to steam, né? Então, steam é algo que vem do vapor e é o primeiro lá que nós vimos, né? Olha só. Food is cooked using the steam from boiling water. Então, a comida é preparada, é cozinhada usando o vapor da água fervendo, ok? Da água fervente, ok? And finally, to grill, né? Grill, very simple. Food is broiled on a gridiron, né? Então, a comida é assada numa grelha, ok? Gridiron é uma grelha, gridiron, ok? Food is broiled on a gridiron. 
ok? Bom, pessoal, existem outros métodos, é claro, né? Por exemplo, a stew, né? To stew seria co é cozinhar no próprio caldo, né? Ah, então, tem várias outras maneiras, mas essas aqui, acredito, são as principais, tá joia? Bom, vamos então dar sequência, que eu quero falar com vocês hoje, como é que nós podemos, então, fazer pedidos num restaurante, né? Então, how to order a meal, né? Pedir uma refeição, ok? E para isso, nós vamos falar, então, sobre... Request, né? A request é um pedido. Como fazer um pedido, então? Normalmente, para que ele seja mais uh, educado, né? We say polite, to be politer, né? Para ser mais educado, nós não vamos utilizar direto, né? Me traga, me dê, né? A gente não usa tanto o imperativo. Nós vamos, então, utilizar os modal verbs para deixar, então, os pedidos um pouco mais educados, ok? Então, olha só. Use can and may to make a polite request, né? Então, use o can ou o may para fazer, então, um pedido, né? Uma, ou uma oferta uh, polida, né? Educada, ok? Então, vamos ver aqui, olha só. Can I take your order? May I take your order, né? Então, posso uh, pegar, a sua, pegar o seu pedido, né? Anotar o seu pedido. Então, o may e o can aqui, eles têm o mesmo significado, embora a gente possa dizer que o may, ele ainda é um pouco mais suave, tá? Ele ainda seria, ainda um pouco mais formal, mais utilizado no dia a dia é o may, ok? O can também pode ser utilizado sem problema nenhum, ele fica só um pouquinho mais informal nesse caso aqui, tá joia? Bom, e agora para fazer o pedido, normalmente nós vamos usar o would ou will, ok? Vamos ver aqui a diferença então. What would you like to eat? Né? O que você gostaria de comer? What would you like to eat? Lembra, de would normalmente ele vai pegar esse próximo verbo aqui, que é no caso o like, e vai colocar ele uma espécie de condicional, né? Gostaria, né? Tá bom? Então a gente falaria em português no futuro do pretérito, né? Mas não, não é importante saber disso não, tá joia? Então o que você gostaria de comer? What would you like to eat? I'd like a steak, please. Eu gostaria de um bife, por favor. I'd like a steak, please. Lembrando então aqui que o would, ele pode se contrair, não é? Com o subject pronouns, vai ficar só um apóstrofe D, ok? I'd. I'd, I'd like, eu gostaria, ok? Então, I'd like a steak, please. E também, né, poderíamos usar o verbo will, que também pode se contrair, né, vai ficar I'll, I'll have a steak, please. Eu quero uma, uma, um bife, uma carne, por favor, okay? ok? I'll have a steak, please. Eu vou querer uma carne, por favor. Now, what kind of dressing would you like, né? Então, que tipo de molho você gostaria, né? Dressing normalmente é molho mais comum para saladas, ok? Então, dressing aqui é um tipo de molho, tá joia? What kind of dressing would you like? Que tipo de molho você gostaria? I'd like Italian, please. I'd like Italian, please. Eu gostaria do molho italiano, por favor. Or, I'll have French, please, ok? Então, perceberam que eu posso tanto usar I'd like or I'll have, ok? Eu gostaria ou eu terei, né? Mas a gente não traduzir tá por eu terei, porque a gente não usa assim em português, né? Eu terei o francês, por favor. Não, eu quero o francês, por favor, ok? Mas a gente pode usar em inglês, tanto I would like como I will have, ok? Sempre assim, fórmulas mais ou menos fixas, que são as mais usuais, tá joia? And what would you like to drink? E o que você gostaria de beber? I'd like a coffee. Eu gostaria de um café. I will have a soda, please. Or, I'll have a soda, please. Eu quero uma, um refrigerante, por favor. I'll have a soda, please. Ok? Would you like anything else? Você gostaria de algo mais, né? Anything else é isso. Algo mais, mais alguma coisa. Yes, please. I'd like some juice. Yes, please. Sim, por favor. I'd like some juice. É, eu gostaria de um pouco de suco. Or, no thanks. That will be all. Não, obrigado. Isso é tudo. That will be all. Isso será tudo, ok? No thanks. That will be all. Tá legal, pessoal? Vamos praticar um pouquinho, então? Olha só. Fill in the blanks with the correct modal verb. Né? Então, complete as lacunas com o verbo modal correto. Né? Então, vamos lá. Can, may, will or would. Ok? Vamos lá. What kind of food... You like today. E aí, qual que a gente vai usar aqui, né? Quando a gente tem o like, a gente usa normalmente o would, né? What kind of food would you like today? Né? Que tipo de comida você gostaria hoje? E agora ele está usando o have. Ele não fala I have, né? Ele vai dizer I will have a salad, please. Né? Eu quero uma salada, por favor, né? Me veja uma salada, por favor, a gente diz em português, né? I will have a salad, please. Now, 
I take your order, né? Ele quer dizer o quê? Ele quer dizer posso anotar o seu pedido? E aqui a gente tem duas opções, né? O can, que não é tão comum, mas pode ser usado sem problema nenhum. E o mais comum, que é o may, ok? May I take your order? Yes, please. I, olha o like aqui de novo. Normalmente, com o like, nós vamos usar o would, né? Quando estivermos fazendo pedido, claro, né? I would like a fried chicken, please. Né? Eu gostaria de um frango frito, por favor. I would like... A fried chicken, please. Ok? Vamos completar agora uma conversa, né? Então, aqui nós temos falando, né? O waitress, que é a garçonete, e o customer, que é o cliente, ok? Então, olha só, a waitress começa, né? May I... Então, o que ela quer perguntar, né? Posso tomar o seu pedido? Como é que a gente fala isso mesmo? May I take, né? Anotar, pegar o seu pedido. Your order. May I take your order? E aí o, o customer vai responder, yes, please, I will. Então a gente lembra, né? Quando a gente usa will, é mais comum usar o verbo have, não é isso? Então, I will have a grilled salmon. Eu quero, né? Um salmão grelhado, please. E ela vai perguntar, you like rice or potatoes, né? Você gostaria de arroz, rice or potatoes, batatas, né? Você gostaria de arroz ou batatas? E aqui, como a gente usa o like, né? Você gostaria, nós vamos usar o would. Would you like rice or potatoes, né? Você gostaria de arroz ou batatas? E aqui, I'd like, né, pessoal? I would like, I'd like potatoes, please. Eu gostaria de batatas, por favor. And you like to drink? E o que ela quer perguntar aqui? Olha só, e... Você gostaria de alguma coisa para beber? Olha só, aqui complicou um pouquinho, né? Então, primeiro, o like a gente já sabe, né? Que para fazer a pergunta eu vou colocar o would na frente do sujeito aqui, que é you, né? Então, vamos colocar o would aqui na frente do sujeito, que é you, né? Would you like? Você gostaria? Como é que eu pergunto agora de alguma coisa para beber, né? Alguma coisa é something or anything, não é isso? Lembra-se, então, normalmente a gente usa o something nas afirmativas... E o anything na negativa e nas perguntas, não é isso? Como é uma pergunta aqui, é mais comum a gente usar o anything, ok? Would you like anything to drink? Você gostaria de algo para beber? De alguma coisa para beber? E aqui ele vai usar, né? I have, né? Quando a gente usa o have, mais comum a gente usar o will, né? I will have, I will have some orange juice, please. Né? Eu quero suco de laranja, por favor. Some orange juice, please. Ok? Mais uma, então. Olha só. Agora não é mais uma waitress, é um waiter. Waiter é o garçom, né? Então só mudou agora o sexo né, do atendente. Olha só. Waiter agora. You like dessert, né? Você gostaria de sobremesa? Então, a gente já sabe. Com like é fácil, né? Would you like? Você gostaria. Would you like dessert? Yes, please. I'd... De novo, já tem o would, a gente vai usar o like, não é isso? I'd like ice cream, né? I like ice cream. Eu gostaria de sorvete. I like ice cream. What flavor you like, né? Que sabor, né? Flavor, sabor você gostaria, né? Para colocar o like não gostaria, a gente vai usar o would na frente do sujeito, né? What flavor would you like? Que sabor você gostaria? Olha só, I will have, né, pessoal? I will have chocolate and vanilla, please. I will have chocolate and vanilla. Eu, eu quero, né? Chocolate e baunilha, por favor, please. And you like anything, né? Então, ele vai, ela, o que ela quer perguntar? Você gostaria, né? Então, would you like anything, algo mais, né? Lembra como a gente fala isso? Anything else. Would you like anything else? No thanks. Não, obrigado. Isso será tudo, né? Então, that will be all. Isso será tudo. That will be all. Isso será tudo. Tá legal, pessoal? Bom, espero então que tenha ficado claro que, isso, que essa aula possa ajudar vocês, né? Numa situação, então, num restaurante em que vocês precisem fazer um pedido, né? To order a meal, ok? Or to pose a request, né? Fazer um pedido pedir uma refeição, tá legal? Bom, em breve já estará disponível no meu site lá uma nova lista de exercícios, tá? Nossa lista número 6. E na próxima aula eu volto então para nós corrigirmos juntos, tá legal? Um grande abraço a todos, né? Volto a agradecer, como sempre, todas as mensagens, né? Ah, que eu venho recebendo, as perguntas, sempre que possível eu respondo e atendo os pedidos também. Eu sei que às vezes com alguma demora, mas sempre que possível eu procuro atender os pedidos de vocês, tá legal? Obrigado a todos pela audiência. See you all next class.